Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh youtube Tường Vũ Channel Rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày 11 tháng 10 năm 2021 Và hiện tại chúng ta đang có mặt trên đường Tên Lửa Phường Bình Trị Ông Bê, quận Bình Tân Và đây là ngay ngã tư đường Trần Quân Dầu và đường Tên Lửa nha các bạn Bây giờ Tường Vũ Channel sẽ xin phép rẽ tay phải vào đường Trần Quân Dầu ha À, thời tiết à, tại Sài Gòn ngày à, hôm nay buổi sáng bộ, và buổi trưa thì à, thời tiết à, đổ những cơn mưa và hiện tại thì bầu trời cũng đang có mây đen kéo về các bạn trong một vài phút tới nữa đây thì thời tiết sẽ đổ mưa rồi hôm nay à, tường vũ trên nò rất vui được chia sẻ những hình ảnh ở tại khu vực à, quận Bình Tân để gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn những hình ảnh về những con đường mới rồi à, cuộc sống của người dân à, sẽ như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ đi lang thang một à, dòng ở bên khu vực này các bạn nhé bây giờ là 12 giờ 15 phút ngày 11 tháng 10 năm 2021 Thì hướng ở đường Trần Quân Dầu này chúng ta đi là đi về bên quốc lộ 1A các bạn Con đường Trần Quân Dầu này nó nối liền với con đường số 7 Con đường số 7 thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân giờ chúng ta đi lang thang của đường Trần Văn Dầu này sau đó mình sẽ quay về bên chỗ công ty giày Bâu Chen rồi mình sẽ di chuyển về bên khu vực siêu thị Nhật Bản quận Bình Tân rồi chúng ta đi về bên bến xe miền Tây trên đường Kinh Dương Vương thử nha các bạn ngày thứ hai ngày đầu tuần à, và chúng ta đang bước sang ngày thứ 11 nới lỏng giãn cách xã hội trên toàn thành phố và đây có cảnh sát giao thông đang xử phạt à, lỗi gì đây lỗi về xe máy quá hiện nay à, đội cảnh sát cũng như đội tuần tra giao thông cũng thường xuyên đây chắc là đi xe không đội mũ bảo hiểm này mặc dù chúng ta đang nới lỏng giãn cách xã hội tuy nhiên thì khi chúng ta lưu thông ra ngoài đường thì cũng phải đảm bảo về an toàn giao thông cũng như là tuân thủ nghiêm về các loại giấy tờ như là cà phê xe rồi bằng lái thẻ xanh mũ bảo hiểm không phải đội rồi đeo khẩu trang các bạn Các bạn chúng ta đang lưu thông đây là thuộc uh, phường Tân Tạo quận Bình Tân nha các bạn. Bên tay trái uh, bên phía tay trái hướng ngược lại là có công ty giày rất là lớn luôn. Công ty giày Bosen. thấy mấy chú cảnh sát giao thông đi tuần tra dữ lắm đây nè
ở trước màn ảnh của các bạn là công ty giày màu chen đó các bạn ở cái hướng này là chúng ta đi về bên trung tâm các bạn nha về bên đường số 7 đó bên ngã tư tên lửa với là đường số 7 các bạn đường trong văn dầu đó còn bên tay phải mà anh của các bạn đây là công ty giày Bochen à, trong à, suốt thời gian dịch bệnh à, diễn ra phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh thì lượng lao động ở tại công ty giày này cũng à, đã dừng hoạt động ở lĩnh vực khác chính vì vậy cho nên là công ty giày Bochen này cũng phải buộc phải cho những người lao động làm lâu năm hay là mới làm thì cũng phải ngừng bởi vì các đơn hàng đâu có đâu các bạn đơn hàng của thế giới không có đặt hàng cho nên là công ty cũng không có sản phẩm trong khi đó thì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nữa cho nên là cũng rất là đây này đây là bên trong công ty giày khu vực này mà nếu buổi chiều tầm giờ tan ca đó các bạn khoảng ba rưỡi bốn giờ thì rất là đông đúc và nhộn nhịp chung đường xá lưu thông trong ngày đầu tuần hôm nay cũng tương đối là nhộn nhịp đó các bạn. Ở tay phải thì có vườn hoa rất lớn. Mà. Giờ mình sẽ rẽ tay phải vào đây đi ha vào con đường số 34 đi con đường này cũng có nhiều căn biệt thự đẹp lắm đó nha đó bên tay trái mạnh các bạn đó. có mấy căn biệt thự đẹp chưa có người gốc này quá trời Ở trời cảm biệt hữu đẹp nè Đây là cái hướng mà đi ra ngoài đường Trần Văn Dầu đó các bạn Ở đây có cái công ty Các cái chung cư Tôi đề rất là nhiều Nhiều cái cảm biệt thự đẹp luôn Trước mạnh của các bạn là có cảm biệt thự rất đẹp không ngờ khu vực này mà có có những cái biệt thự đẹp thế này chúng ta đi vòng vòng những con đường ở trong đây sau đó chúng ta về bên à, xa cảng miền tây để xem thử là tình hình khu vực đó như thế nào nha các bạn nhé con đường này rất là lớn luôn đường này rất rộng rất lớn ở đây có nhiều căn người ta đang xây đó nè
bên góc trái này có một căn biệt thự là hai căn biệt thự luôn các bạn wow. đẹp quá vậy đây là căn biệt thự đẹp quá này này đường số 5 quá đẹp căn này là khủng khiếp luôn các ta đây thuộc vào phường Bình Trị Đông B quận Bình Tân đó nha các bạn nhé đây đường số 5 đường số 32A mà có căn nhà ngay góc đẹp kinh khủng luôn đây từ của trên nồi sẽ vòng vòng ở khu vực này để gửi đến cho các bạn những hình ảnh về quận Bình Tân đã đổi mới đã thay đổi cái bộ mặt rất là nhiều ở đây toàn nhà đẹp không các bạn đường số 32A nhà đẹp không ạ à? rẽ tay phải đi, để ra con đường chính đi. ở đây thấy đường nào cũng rộng lớn các bạn bên tay phải của chúng ta là có nhiều cái bãi đậu xe hơi rất là lớn luôn Ồ, xe phương trang đậu quá trời đây rồi à, xe phương trang đậu quá trời đây tập đoàn phương trang Tập đoàn xe Phương Trang có thể nói là một tập đoàn rất là lớn Chiếm lĩnh thị trường khách hàng ở khu vực miền Tây Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long Đường này rộng lớn mà xe đậu thoải mái luôn các bạn Đoàn Phương Trang là trong thời gian cả nước cùng chung tay để hỗ trợ và đẩy lùi dịch bệnh thì tập đoàn Phương Trang này cũng làm các công tác thiện nguyện khá là tốt vận chuyển bà con về các tỉnh miền Tây cũng như là các tỉnh miền Trung hoàn toàn miễn phí đây có thể nói là một việc làm rất là bổ ích, rất là có giá trị nhân văn cao trong những thời điểm mà thành phố cũng như là các tỉnh miền Tây nói riêng cũng như là cả nước nói chung để giúp những người lao động mất việc làm muốn trở về quê nhà nhưng không có điều kiện thì tập đoàn ở Phương Trang cũng như là các cái công ty, các cái nhà hảo tâm, nhà thiện nguyện đã cùng chung tay để mà giúp đỡ đưa bà con về một quê nhà một cách an toàn. Và trước mặt của các bạn bên tay phải là Bệnh viện Gia An Bên 
thì phải góc bên kia và nhà phải là trực tiếp màn hình đó trực tiếp màn hình là bệnh viện quốc tế city Rồi chút nữa mình chạy lại cái bệnh viện gia an một năm là nơi mà ca sĩ phi nhung lần đầu tiên à, mắc covid thì điều trị ở bệnh viện gia an một một năm bên phía tay trái đây là bệnh viện à, quốc tế city nha các bạn còn à, trực tiếp cái màn ảnh các bạn kia là bệnh viện gia an một một năm đó nơi mà ca sĩ phi nhung từng điều trị sau đó mỗi ngày bệnh đã diễn biến nặng hơn cho nên là chuyển sang bệnh viện chợ rẫy điều trị tổng thời gian điều trị là mất khoảng một tháng các bạn nhưng mà do dịch bệnh kéo khá dài cho nên là không có thể nào vượt qua được và cuối cùng ca sĩ phi nhung cũng phải giả từ cuộc sống trần gian vì dịch bệnh covid 19 chín rồi chúng ta đi nha các bạn và cách đây một hai ngày thì vợ chồng của nghệ sĩ Việt Hương à, cũng đã đưa hài cốt của ca sĩ Phi Nhung trở về Mỹ để đoàn tụ với gia đình người thân của mình có thể nói à, trong lòng của khán giả cũng như là những người thân những người yêu thích ca sĩ Phi Nhung cũng cảm thấy xót thương cho một người à, ca sĩ có một tấm lòng yêu thương à, chia sẻ và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc đời rất là nhiều và cuối cùng thì ca sĩ Phi Nhung cũng phải có thể nói một từ là hy sinh vì dịch bệnh Covid-19 bởi vì trước khi mà phát bệnh thì ca sĩ Thư Nhung cũng đã làm các công tác thiện nguyện để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn à, sau đó ca sĩ Thư Nhung mới bị nhiễm Covid-19 và sau đó mới mất đi các bạn chắc tất cả quý vị và các bạn cũng đều biết rõ cái thông tin này rồi ca sĩ phi nhung thì cũng còn rất là trẻ tuổi đời quanh quẩn chỉ là 50 nhưng số phận con người thì đâu ai biết được các bạn cho nên chúng ta hãy quý trọng nhau khi chúng ta còn có thể các bạn chúng ta làm được gì cho nhau khi chúng ta còn có thể và dĩ nhiên là trong cái phạm vi và khả năng cho phép của mình thôi đây là cái mặt phía sau mặt phía sau của bệnh viện quốc tế City và bệnh viện Gia An 115 hai bệnh viện nằm cũng liền kề nhau các bạn khung cảnh ở đây thật là yên ả và trong lành và bên tay phải đây là khu vực của siêu thị Nhật Bản Bình Tân các bạn ha Chết nô sẽ di chuyển mặt trước cho, cho các bạn coi Đây là cái mặt phía, mặt phía sau này nha Đó, Đây là mặt phía sau Đây 
là những cái cổng nằm phía sau và cổng số 6 cổng này thường thường dành cho những xe tải xe nhập hàng của các công ty này kia thôi còn khách nó đi cổng ở phía trước và nhân tiện trong cái video ngày hôm nay thì tường vũ channel cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả quý vị và các bạn trong và ngoài nước đã quan tâm và chia sẻ đóng góp ý kiến về kênh youtube tường vũ channel trong suốt thời gian vừa qua tường vũ channel cũng xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn trong và ngoài nước có được niềm vui và thật sự hạnh phúc trong một cuộc sống đây là con đường số 17A thuộc phường Bình Trị Đông B quận Bình Tân cho các bạn bên tay phải của chúng ta là trung tâm thương mại Nhật Quán siêu thị A Quang Bình Tân ta đi khu vực này sau đó chúng ta di chuyển về bên xa cảng miền Tây rồi sau đó tôi buổi trên đồ xin kết thúc cái video ngày hôm nay các bạn nha tất cả những quý vị và các bạn nào đã từng xem video trên kênh YouTube thường của channel thì cũng vui lòng ủng hộ bằng cách đăng ký và à, cho thường vụ channel một like nha các bạn đây là nguồn động lực rất là lớn để cho từ vũ trên đồ có nhiều cái động lực để mà có thể nói tất cả những sự ưu ái cũng như là góp ý chân thành của tất cả quý vị và các bạn dành cho kênh youtube từ vũ trên đồ đây là nguồn động lực vô cùng quý giá cho kênh từ vũ chân nội được hoàn thiện trong thời gian tới các bạn và trước mảnh của các bạn là đường tên lửa ha à, chúng ta rẽ tay phải để đi vào đường tên lửa ra khu vực bên đường kinh dương vương rồi chúng ta di chuyển về bên bến xe miền tây nhé bây giờ cũng đã một giờ kém trưa ngày 11 tháng 10 năm 2021 rồi may mắn quá trời bỗng dưng không còn cơn mưa và cũng không có nắng khu vực đường tên lửa và đường số 7 thuộc quận Bình Tân thì hiện nay rất là đẹp buổi tối thì các quán xá các cái dịch vụ ở tại khu vực này rất là nhộn nhịp các bạn các nhà hàng karaoke rồi quán ăn cà phê giải trí rất là nhiều và cũng rất đẹp luôn hướng của chúng ta đang lưu thông ra đường Kinh Dương Vương các bạn nếu mà chúng ta rẽ tay phải thì về nút uh, giao thông An Lạc còn uh, rẽ tay trái thì uh, vào nút giao thông cây gõ các bạn và như vậy từ buổi thế nào sẽ rẽ tay trái nha các bạn để trái nó về nút giao thông cây gõ ha
đây các bạn đường kinh dương vương phường an lạc quận bình tân bánh xe bốn bánh xe tải xe khách rất là đông cho nên khi chúng ta lưu thông tại các khu vực này cũng phải hết sức để ý về sự an toàn chỉ còn hơn 2 tháng nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc năm 2021 và đón năm 2022 à, tất cả mọi người chúng ta đều mong chờ à, một năm mới 2022 là năm à, số chẳng với nhiều cái à, niềm vui cũng như là nhiều thuận lợi trong công việc bên à, tay phải đây là bệnh viện Triều An điện triều an hy vọng bước sang năm 2022 thì mọi việc sẽ được tốt hơn đặc biệt là dịch bệnh covid 19 sẽ không còn nữa sống của mọi người sẽ trở lại bình thường đây là khu vực đây là cổng số 1 của bến xe miền Tây đó các bạn bên xe miền tây vắng lặng lặng lẽ không thấy gì hết thì có vài cái xe vô chở vào bên trong để mà gửi hàng hóa thôi chủ yếu là vận chuyển hàng hóa gửi hàng hóa thì nhiều còn tất cả các cái quầy đây cũng chưa có hoạt động trở lại đâu bên uh, sở giao thông vận tải cũng như là của các tỉnh thành phố cũng đang cố gắng để để uh, đưa cái vận uh, tải hàng hóa liên tỉnh trong thời gian tới sẽ đưa trở lại hoạt động chưa bao giờ thấy cảnh bến xe miền tây mà như thế này các bạn Hy vọng trong thời gian sắp đến thì các cái bến xe truyền à, truyền thống, bến xe à, như miền Đông, miền Tây, rồi các cái bến xe ở An Sương rồi sẽ được à, hoạt động trở lại để vận chuyển hành khách có nhu cầu đi về quê, đi về các cái tỉnh. Và như vậy những hình ảnh thông tin vừa rồi à, cũng đã tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi và ước mong được gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.